老快使出来，老夫快撑不住了。一种异火的力量奈何不了你，那又是两种呢？住手，少爷！你竟然想让两种异火融合？快住手！你的身体根本承受不了异火的狂暴能量，你这样做，无异于玩火自焚呐、啊！老师，相信我。融合一火，疯了！这家伙绝对疯了！混蛋，你死了，谁给我炼制复灵子丹呢？哎呀！可恶！快给我稳定下来！臭小子，再这样下去，你的身体会崩溃的。需要更多的力量，只有这样才会受尽能力。只有这样。我才能保护我所在意的人。既然你执意如此，好，小炎，稳定心神。火融合而成的种子，原来如此。斗气，一火，焚绝，这一切。惊喜的家伙，这一招可有名字？我叫他佛怒火莲。就让你来试试他的威力吧。
。云兰宗举全宗之力抓捕一个大斗师，你竟然还要动手，是不是太过丢脸了？美杜莎女王，莫要以为老夫怕了你，我只是不想与你起冲突而已。希望你不要多管闲事，否则。我云兰宗也不是任人随意踩在头上的。如果你有这兴趣，我倒是很乐意陪你试试手。自从掌控这具身体以来，我倒是还没动过全力呢。韵儿，阻止萧炎融合一火。可是，韵儿，你在干什么？萧炎手中的东西太过可怕，若是让他释放出来……这山峰都得被他全部轰掉，让那小子在云岚宗如此撒野，你如何对得住这宗主之位？是老师。即使没有我动手，萧炎也绝不可能顺利将异火融合。我只负责拖住你而已，至于他能不能成功，不关我的事。小炎，你知道我并不想伤你，有事我们可以坐下来谈。能不能不要把事情弄得这么僵？云宁刚刚已经亲口承认了对我父亲的所作所为，而云山也是无动于衷，我能怎么办？可云兰宗弟子是无辜的，你何苦牵扯于他们？云宁闯入我萧家时，又何曾想过？因为他的缘故，我萧家几百口差点全部被杀，难道他们不是无辜的吗？你现在情绪太激动了，还是等你冷静下来，我们再谈吧。不过你手中那东西实在太恐怖了，我不能再让你继续凝聚下去了。我不是云林，我不会伤害无辜的人。抱歉。这家伙果然还是弄出来了。云兰宗要损失惨重了。啊！云儿，还不快动手！这家伙竟然还留有这手。魔兽山脉相识一场，哟，萧炎，住手吧！
萧炎施展出来的。每次见面，这个年轻人都会让我们大吃一惊。萧炎如今所展现出的隐藏潜力，已经不比云岚宗这个庞然大物差多少了。也就是说，即使为了萧炎得罪云岚宗，也并非是完全不划算的。还是海波东眼光毒辣呀。今天真的闹大了，萧炎就算没被佛怒火炼的余波震死，云山也绝不可能放他离开，更何况还有一个云玉。小家伙，这次可真是莽撞了。看来萧炎这个小家伙，对云岚宗的弟子们留手了。这么多年来，你还是第一个将我云岚宗破坏成这般模样的人，我真是低估了你啊！试试这火莲的味道。近距离的爆炸，若是换成我们，恐怕已经奄奄一息了。我还以为萧炎不能再使用那青色火焰了，原来是留着当后手。哼，年轻人要懂得抓住机会啊。身上的能量好像随着时间推移越来越弱了。老混蛋，你既然要杀我，那我也不会让你好过。施展什么恐怖斗技，竟然强到这种地步！五号，五江，给这个自大的小子一点颜色瞧瞧。Yeah. 
，校园哥哥。按道理来说，两种火焰叠加产生的威力应该远比现在的强大才对。难道？没错，若不是萧炎刚刚控制了这恐怖火莲的威力，恐怕场下这三人。<笑>看来他已经被能量爆炸埋在废墟中了。哼，一敌三，的确很狂妄，不过却没什么好下场。该死，早知道不该替你煽动。这萧炎，我们根本惹不起。他很强，比我们都强。再强又能如何？在我们三人联手一击之下，他就算能活下来，恐怕也要断胳膊断腿。是替熏儿还你们，若是不服，随时奉陪。设想，再看看吧。去吧，怒火莲。家伙闹出的动静，看来他对我们还算手下留情啊！夏云哥哥家伙，恭喜你们！我宣布，今年火能猎捕赛新生获胜。长老，我还没说，闭嘴！还嫌丢人丢的不够吗？太好了，我们赢了！我们先生赢了！我们先生赢了！我们先生赢了！我们赢了！哼，只要你立刻给菲儿道歉。出修炼室，并且以后再也不踏足这片高级区域，我就大发慈悲，放过你。哼！炼药师，难怪这么嚣张。不过区区一个大斗士，想凭这东西打败，怕
还差了点，那你就试试。这些，居然能同时使出两种火焰！小子，今日便好好教你怎么在内院做人再来晚点儿，恐怕就得出人命了。小家伙，先把你手中的火镰化解了吧。这里的事我会主持公道。全听长老吩咐。萧炎掌握了一门威力极大的火莲斗技，但应该没有这么大的破坏力吧？他现在已经晋升到斗灵，斗技的威力自然也水涨船高了。柳琴呢？难道已经不错，有资格让我动用炼神枪了。这一招，我本来是留着对付离修崖的，不过如今用在你身上，也不算是没了招。萧炎，如果你接抢我这招，强榜前三，两情双手奉上。嗯
没想到六千年烈山枪都用上了，这么一个新人，居然能把内院老牌强者逼到如此程度，四能伤势本年度最大黑马了。我哥又有绝招了，这可是玄阶高级斗技，小云输定了，对吧？哼，六擒要斗真格的了，小云，你会怎么接他这一招？我们便最后一招，必胜负。柳琴学长，强榜前十的名额，我萧炎要定了。这，这是什么东西？看这等天地异象，至少也是个地界。这萧炎到底还有多少体派？这两人的斗气怎么会突然比先前强了十倍不止？罢了，到时如果真无法控制，我再出手便是。这样的印象，这还是东陵之间的战斗吗？是我。见了吗？你
你休息的功法是什么？哼，自己还不清楚吗？自然是完整的废绝。绝！你，你从哪里得到这功法的？不是，你，他迟早会发现的。既然如此，就给他一个惊喜吧。托你的福，让我遇见了老师，不然的话，我这修炼之路怕是会少了许多精彩。老师，为什么？为什么？老师，焚绝这部功法，你为什么一直都不传给我？只要能变得更强，一切都值得。管你究竟是死是活，今天我都会让你们两人彻底的闭上嘴，就怕你没那本事。原来你能如此之强，是借用了那老不死的灵魂力量。他居然把魂诀给了你这么个毛头小子，难道他以为你比我更好？当年他若是将魂诀传给我。我定然会对他礼敬有加。我那老不死的眼神不好，我的天赋他还不了解吗？啊，孤灵冷火，他竟然把这都给了你，凭什么？世师的叛徒也配说这话？想抵御佛怒火莲，那也太容易了吧！
啊，这家伙竟然打败了韩风。不愧是半普多宗的强者，竟能凝聚出这般复杂的异火兽形。去吧。小岩体。倒是小看小眼了，竟能拖住半步斗宗的寒风，只是还未分出胜负，结局难料。希望小眼能获胜吧。寒风只怕是自身不保了。再纠缠下去，我们俩迟早要败在苏千手下。萧炎这家伙真是越来越恐怖了。两年前要叫我们一声学长的家伙，如今已经能和黑角域中的一方强者相抗衡了。嗯，嗯，这种恐怖的修炼速度，已经与修炼天赋无关了。这完全是萧炎的自身机缘。萧炎，如今的你，令我也不得不佩服。萧炎子，你可别出什么意外啊，不然我还有什么脸回去见大哥？是盟主啊！是盟主活下来了！盟主为我！盟主为我！盟主为我！盟主为我！大家别乱，情况不对。是萧炎，他没事。这家伙真是不让人省心。萧炎，你敢！海市之徒，死有余辜。送你一枪。这招，休想
都没事吧？到萧炎怎么样了？原以为我已经高看他了，谁料这家伙还藏了实力，岂能与斗宗强者相战？要超越他，只怕是不可能了。那家伙在火浪里，恐怕自己都逃不掉。啊萧炎，你究竟创造了一种何等可怕的斗技啊！这小子怎么会有如此强悍的斗技？老家伙，没了身体还能这么顽强，不愧是闻名大陆的药尊者呀！凭你想夺老夫的灵魂，没那么容易，是吗？你还真当本护法好对付？今日必须要将你擒拿回魂殿，殿主对你的灵魂可是极感兴趣的。魂殿那些对付灵魂的办法，确实对我十分不利。那是宗主和萧炎，那萧炎不过斗王巅峰实力。只怕已经断气了吧。先前没有施展出这等恐怖的斗技，否则的话，这小子果然厉害，难怪能成为炎盟的盟主
。你没事吧？还好，就是消耗有点大。那家伙死了没有？以佛怒火连现在的威力，弄死斗宗怕是不行。不过重伤是跑不掉的。尝尝我这手中的火镰，莫要冲动。萧门主这般手段，本宗算是见识。今日之事，黑皇宗便不再插手了，告辞。莫宗主，你可莫要受了这小子的诡计。今日你的举动已得罪了他，日后他前来报复，你又如何应对？嗯，你怎么不逃了？这是本宗的事。便不劳费心了，你还是自求多福吧。然而，起身，我们走。这个老王八蛋，韩风，文殿到底把老师关在哪里了？哼，萧炎，你根本不是魂殿的对手。嗯，你手握菩提化体弦。又杀了魔岩谷三位长老，还是先想想怎么逃过地魔老鬼的追杀吧。小燕，你重宝在身，不要冲动，先回学院。
拼得一死，也要拿你来垫背。这小子的力量居然足以对我形成威胁，看来不能再拖了。想过去，就先打败我。<笑>死寻死路。谁生谁死，由不得你说了算。小医仙。机会都没有了。若三色佛怒火莲未能将他击杀，今日或许就会出现最坏的局面。所以，这一击必须致命。他催化，自然造出威力这般恐怖的毁灭火莲。这小子力量竟如此恐怖，老老夫现在就离去。完了，既然来了，就不用再离开了。血
寒，齐送。生死存亡之际出手，守护者。